。我玩了国际服才发现，光子把好东西都给国际服了呀！来，咱们看一下国际服商城里面常驻的一些皮肤，这些皮肤都是可以直接用点券或者辐射币购买的，不能说制作精良，但是最起码每一个都很有特色，每一个都是不同的风格。不管你有多挑剔，总会有一款适合你。你看，这还都是一整套的，你也可以随意组合。但是你再回头看咱们国服的和平暖暖常驻的皮肤，每一个也都很有特色，但也很朴素。我只能用“朴素”二字来形容，好看点不朴素，显贵的你只能去抽卡。然而你去抽卡，十套皮肤九套都是裙子，同质化非常严重。抽卡抽裙子，直售也是裙子，就连手册里面送的也都是裙子。你再看看国际服手册送什么皮肤？一个戴着黑豹面具的拳击手，这个多帅呀、啊，兄弟们！另外一个就是咱们国人非常喜欢的孙悟空。说到孙悟空，我又忍不住要吐槽一下，国际服设计的这个孙悟空，不说有多帅吧，但是最起码不难看。那你再看看咱们国服的孙悟空，这设计兄弟们，我真的一言难尽。现在我们把身体遮住，咱就单看这个头，它有什么特色吗？不就是一个普通的猴头吗？咱们再遮住头，你看这个身体，你能看出来这跟孙悟空有一毛关系吗？真的，这俩设计分开那就是两坨翔，组合起来那就是一坨答辩的。现在很多人都在吐槽光子的。设计师不行，你看看国际服这设计，这是不行吗？同样都是光子出品，国内和国际服差别咋就那么大呢？啊，当然每个人的审美是不一样的，但是我相信，如果说这两个让大家选，我感觉选国际服的应该会多一点。那么好，咱们在这里做一个调查，喜欢国际服这款皮肤的扣一，喜欢国服这款皮肤的扣二。最后我想说的是，光子，咱别再出裙子了，行吗？我们不指望你们多用心的去设计，也不用设计的多么精致，只要同质化别那么严重就行。实在不行，你把。国际服别人玩剩下的那几款皮肤复制粘贴过来，让我们换换口味总可以吧？王子，求你了。